Nesse vídeo eu quero te falar quais investimentos eu não invisto e por que que eu não gosto deles. Galera, fui fazer as contas aqui, deram mais de 10 investimentos que eu não coloco meu dinheiro. É coisa pra caramba e eu vou contar pra vocês. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje eu quero te contar por que, que eu não coloco meu dinheiro em alguns tipos de investimento. Lembrando que nada do que eu disser aqui é para você considerar uma recomendação ou de compra ou de venda. É só a minha opinião pessoal sobre cada um dos tipos de investimento que existem, tá? Inclusive eu vou falar aqui de alguns bem específicos e não são todos os tipos de investimento que existem. Então vamos lá. O primeiro tipo de investimento que eu não gosto de investir são os BDRs. Eu já falei deles aqui no canal, vou ver se eu deixo o link deles na descrição desses vídeos que eu falo sobre esses tipos de investimento específico, tá? Mas o que, que acontece com o BDR? O BDR, ele não é uma ação lá do exterior especificamente, ele é um certificado. Porém, contudo e entretanto, na hora de você declarar, isso daí também tem seus custos e a gente dá um trabalhozinho para declarar esses BDRs. Então, assim... Por questão de trabalho, é mais fácil você investir lá fora e declarar os investimentos internacionais do que talvez você investir em BDRs aqui, tá? É quase o mesmo trabalho. Lógico, tem algumas diferenças, algumas facilidades aí para investir em BDR, porém eu não gosto desse tipo de investimento. Tem taxa para receber dividendos, tem taxa para você manter eles em custódia ali, então eu não sou muito fã de BDRs, eu não coloco meu dinheiro neles. Significa que você também não deve colocar? Não, é só o meu ponto de vista mesmo. O segundo investimento que muita gente gosta aí são os NFTs, que começou como uma febre, todo mundo queria saber, todo mundo queria investir, e no final, depois de toda a euforia, veio a queda, então hoje... Pouco se fala aí dos NFTs, lógico, tem muita gente que gosta ainda e acha que é o máximo, mas eu, Mari, acho que se eu tivesse dinheiro sobrando na conta, talvez eu ainda não investiria. O terceiro investimento aí, e esse é o, acho que é um dos mais amados do Brasil para quem não é muito fã de investimento, mas quer um pouquinho ali de estabilidade no futuro, é a tal da previdência privada. O que acontece é que muitas pessoas, como não entende de investimento, acha que se investir numa previdência privada, ela vai ganhar muito mais, ela vai se aposentar de uma forma mais tranquila, e a verdade é que não é bem assim. Tem taxas embutidas, os rendimentos são baixos, na maioria das vezes, e, sinceramente, as que são melhorzinhas acabam sendo alguns fundos de investimento que... Como eu já disse para vocês, é aí o nosso quarto tipo de investimento que eu não gosto, que são os fundos de investimento. E aí só para a gente fechar, por que eu não gosto tanto das previdências? Porque para mim faz mais sentido você investir diretamente o seu dinheiro, mesmo que seja ali em títulos de renda fixa mesmo, super seguros, atrelados à inflação e tal, do que eu investir ou num fundo de investimento de previdência ou numa previdência de um banco específico ali. E agora voltando a falar aqui do nosso quarto tipo de investimento que para mim não faz sentido são os fundos de investimento, tá? Os fundos de investimento são diferentes dos fundos imobiliários. E no caso dos fundos de previdência, também são aí, tem algumas, é, alguns benefícios, tá? Você pode utilizar, por exemplo, alguns deles para ter a questão do imposto de renda e tudo mais. Só que eu fiz um vídeo bem separadinho, explicando bem passo a passo porque que eu realmente não sou fã. Vou deixar na descrição para vocês depois. Mas o que, que acontece? Fundos de investimento tem taxas excessivas de gestão, de administração, de não sei o quê. Tem o come cotas, que é o imposto que fica retido ali. Então você tinha 10 cotas. Como ele tem que recolher o imposto, ele, você fica com menos cota, ele come uma cota sua para alguns é, que são aí cobrados esse tipo de taxa. Normalmente os fundos de renda fixa não tem isso, mas tem outras coisinhas chatas. Então, na minha visão, não faz sentido delegar a função de investir, seja em ações, em, em renda fixa e tal, por meio de um fundo imobiliário, pagando taxas e tendo várias coisas chatas na hora de declarar também, é mais vantajoso para mim investir diretamente 
nesses tipos de investimento que eu mais gosto. Então, ah, eu gosto de ações, então vou investir diretamente em ações, eu não preciso de um fundo imobiliário, aliás, de um fundo de investimento, mas tem muita gente que gosta e esse é um tipo de investimento que eu não coloco meu dinheiro. O quinto investimento, e eu sei que esse daqui muita gente vai ficar de boca aberta comigo, mas eu não invisto em criptomoedas. Galera, as criptomoedas são um investimento ruim que não vale a pena ou algo do tipo? Não. Mas existe uma filosofia que eu sigo, que é se faz sentido para a sua estratégia e você tem conhecimento, pode investir. Se não faz sentido para a sua estratégia, mesmo você tendo conhecimento, não invista. Então eu acho as criptomoedas interessantes, eu acho que elas vão começar a ser cada vez mais utilizadas pelas pessoas, pelas empresas, porém, para mim, para minha estratégia, não faz sentido. Por quê? Porque eu gosto de ter uma renda e o meu foco é ter uma renda mensal. E as criptomoedas são aquele, aquela reserva de valor que é interessante você ter um pouquinho na carteira, que pode ser em ouro ou várias outras coisas também, mas enfim. E é um tipo de investimento que não dá renda. Então, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, eu tenho que vender. Por exemplo, uma ação, eu invisto, ela vai me dando dividendo. Um fundo imobiliário vai me dando um dividendo ali. Tem o potencial de valorização, mas tem essa questão de repartição dos lucros. No caso de criptomoedas, você não tem isso daí. Só que, como eu disse, não são investimentos ruins. Desde que você analise os projetos e entenda o que, que você está fazendo. Entenda o que, que é aquela criptomoeda. Tem muita criptomoeda que, de fato, são assim completamente complicadas de você colocar seu dinheiro. Mas falando aí de moedas grandes, Ethereum, Bitcoin, enfim... Essas moedas maiores são interessantes, essas moedas digitais, porém não fazem parte para a minha estratégia. Por isso hoje, até eu conseguir construir o patrimônio que eu pretendo construir, eu não pretendo colocar. Mari, mas talvez se você investir, você possa ter um ganho muito maior ao longo do tempo. E de fato, isso pode acontecer. Quem está buscando ganho de capital... Pode fazer sim sentido, mas como eu disse, estrategicamente falando, como eu quero ter essa rendinha todos os meses pingando, fazer o reinvestimento, para mim não faz tanto sentido. Sexto investimento que eu, Mari, não faria de jeito nenhum. E esse aqui tem muita gente que se confunde, tá? Qual que é esse tipo de investimento? Investimento em moedas. Como assim moedas, Mari? Dólar euro, então tem muita gente que gosta de comprar franco suíço, então o que, que acontece? Quando você investe em uma moeda, é como se você estivesse colocando, sei lá, 100 reais na carteira, fechando ela, botando no bolso e é isso daí. Quando você compra a moeda, toda a moeda, não é porque é dólar que não vai ter o poder da inflação sobre ela, então toda moeda tem o poder da inflação sobre ela. Um dólar hoje não compra a mesma coisa daqui a 10 anos, daqui a um ano. Então a gente precisa ficar com a cabeça atenta para isso daí, porque chega muita mensagem para mim no Instagram da galera falando assim, Mari, eu quero comprar dólar, eu quero comprar, sei lá, é, iens, que é chinês, moeda chinês, moeda japonesa, tem muita gente que gosta dessas moedas asiáticas. E o que eu acho interessante é investir diretamente em empresas dolarizadas, em empresas que tenham ali aquele lastro que a gente chama, né? Que tem ali por trás aquela moeda, mas são investimentos. Então eu prefiro muito mais comprar uma ação, sei lá, de Google, do que comprar a moeda em si, dólar. Porém, obviamente, por outro lado... Se você está pensando em viajar e vai precisar de dólar, aí é outra história, né, gente? Vamos contextualizar aqui. Mas nesse caso também eu ainda não compraria a moeda física, eu compraria um cartão pré-pago, mas enfim. Assunto português. E aí um outro investimento que para mim não faz sentido nenhum, e eu já deixei isso claro aqui desde o começo, quando eu vi esse tipo de investimento que eu falei, hum, para que isso? É o tal do tesouro renda mais. Galera, pra mim, tem muita gente fantasiando, falando que é ótimo, é maravilhoso, é não sei o quê. Mas pra mim, Mari, 
não faz sentido, tá? Eu não colocaria meu dinheiro ali. Por quê? Porque é um tipo de investimento que ele vai render o valor da inflação mais um percentual. Venceu, ele vai ficar te pagando parcelinhas daqueles rendimentos que ele foi tendo ao longo dos anos e do rendimento que vai continuar tendo ali do valor que ainda ficar, mas ele vai te devolver parcelinhas até que esse valor acabe. Para mim, que sou uma pessoa independente, eu gosto muito mais, por exemplo, da ideia de colocar no Tesouro IPCA, venceu o prazo, eu não morri, eu não quero aposentar ainda, pega esse dinheiro, coloco em alguma outra coisa. Para a pessoa que gosta mais de uma coisa passiva, que quer deixar o dinheiro lá, depois você vê, depois quando é aposentar, outra história. Para mim, Mari, não faz sentido eu não colocaria o meu dinheiro ali, tá? Para mim, ele não traz muitos benefícios é, diferentes de um Tesouro IPCA da vida. Eu até fiz um vídeo sobre todos os tipos de investimento do Tesouro Direto, que aí tem o Tesouro IPCA, Tesouro Selic... Tesouro pré-fixado e esse tal de renda mais. E eu expliquei um pouquinho sobre cada um deles. Vou deixar também na descrição para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá? Outra coisa que muita gente fala que é investimento e que eu fico assim... Galera, isso não é investimento. É a questão de jogos de azar. Tem uma galera aí falando do tal do gap não sei o quê. Que é para inteligência artificial, para você ganhar dinheiro apostando que funciona, que não sei o que. Galera, vamos lá. Se tá te dando dinheiro de graça ou você pagando uma taxazinha, desconfia, tá? Não funciona assim durante muito tempo. Então você vai começar ganhando, logo depois você vai perder muito dinheiro. Então, tomem cuidado com isso daí. Ah, Mari, mais um joguinho ali, eu gosto de fazer todo... Todo mês jogar ali na Mega Sena, na não sei o que da virada. Galera, se vocês gostam, ok. Eu, Mari, não vejo sentido, porque ao invés de pagar 10 reais num joguinho desse, eu compro uma ação de uma Itaúsa da vida, por exemplo, que vai me pagar mais dividendos ali no futuro. Então, pra mim, uma garantia de ganho que eu tenho ali de uma boa empresa é muito mais viável do que uma possibilidade de talvez, remotamente, ganhar um pouquinho de dinheiro que seja um real com um jogo específico. Mas tem muita gente que gosta e tudo bem, desde que seja controlado, desde que você tenha ciência disso. Eu, Mari, prefiro investir em bons ativos que vão me dar bons retornos. Inclusive, vou fazer um vídeo especificamente falando como você não cair em golpe nenhum, tá? Se vocês quiserem também, deixa nos comentários, eu vou dar uma olhadinha, vou responder todo mundo e... Se vocês quiserem colocar outras sugestões, eu tô sempre lendo aqui. Eu já perdi as contas, mas eu acho que esse é o nono tipo de investimento que eu não sou fã, que são opções e derivativos. Galera, o que, que é a opção? Vou explicar de uma maneira bem simplona, tá? O que, que é a opção? A opção é um tipo de investimento onde você aposta contra o mercado. Então... Como assim, Mari? Vou explicar de um jeito mais simples. Você compra a opção hoje, por exemplo, vamos, eu falei da Itaúsa, vamos pegar a Itaúsa aqui. Digamos que a Itaúsa esteja aí por volta dos R$8,00. E você acha que lá para o final do ano, ela vai ter voltado ali por volta dos R$10,00. Então você compra a opção de, em dezembro, por exemplo, você comprar a Itaúsa por R$8,00, ou seja, o preço que ela está custando hoje. Então, nessa brincadeira, nessa opção que você compra, você teve um ganho ali de R$2,00 por ação. Normalmente, quem faz isso, faz para se proteger, entre aspas, aqui. Por quê? Porque acha que uma ação vai começar a cair muito, então ela já fixa um valor de compra baixinho. Por exemplo, tá R$8,00, mas eu acho que vai cair para R$5,00. Então, eu compro a opção de comprar por R$5,00, porque eu acho que vai cair... E, ou de vender a 15 reais num preço é, específico, né? no caso 15 reais, lá na frente. E aí a pessoa que comprou essa opção de você, ou a pessoa que comprou esse tipo de opção, pode ter ganhos ou prejuízos. Para mim não faz sentido, por quê? É especulação. Você acha que o preço vai subir, você acha que o preço vai cair, pode não acontecer nada. Então, para mim, faz mais sentido eu pegar os meus aportes mensais, ou seja, o valor que eu vou investir todo mês, e ir investindo. Se cair naquele mês, eu vou lá e compro mais. Se subir no próximo mês, eu vou lá e compro outra coisa. E aí, eu vou investindo na minha carteira. 
foco no longo prazo, foco na consistência. Isso te dá mais dinheiro do que você ficar mexendo com derivativo, que é aquela questão de mini contrato. E eu tô falando por conta própria, tá? Porque eu já mexi com isso, eu sei que pode ter ganhos bons, mas que não vale a pena para o investidor que é buy and hold. Outro investimento que para mim não faz sentido. Empresas que vivem dando prejuízo. Tem uma galera que fala bem assim, hum, a empresa tá em recuperação judicial, não cai mais, vou investir. Galera, é nessa brincadeira que muita gente perde todo o dinheiro de uma vida que ela passou juntando ali. Então não faça isso, tá? Assim, é uma orientação que eu sigo pra mim, não tô dizendo que você não pode, mas raciocina comigo, tá? Pensa o seguinte, eu tenho uma empresa que vive dando lucro, que paga dividendos, que tá sempre se valorizando ao longo dos anos, eu não tô falando de no último mês, tá? Ao longo dos anos tá sempre se valorizando, nunca teve problema, nunca teve prejuízo, tá sempre evoluindo ali, investindo em novos projetos e eu tenho... Uma empresa que vive dando prejuízo, uma empresa que declarou recuperação judicial, que é basicamente dizer assim, galera, então não vou conseguir pagar vocês não. E aí eu vou investir em qual? Na empresa legal, interessante, que tem um potencial de ganho de dividendos que ela pode me pagar ali ao longo dos anos, basicamente mais certo, né, porque a gente não tem certeza de nada, mas mais coerente, ou eu vou pegar um negócio que vive dando prejuízo. Eu espero, de verdade, que você só raciocine, tá? Porque tem gente que gosta dessas que vivem dando prejuízo. Ah, eu não posso fazer nada por você, meu amigo. E aí agora, eu vou pedir pra você, que tá até aqui assistindo, que deixe um like nesse vídeo, comenta se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos assim. E agora eu vou falar dois tipos de investimento que se eu tivesse um patrimônio aí um pouquinho mais interessante, acima aí de uns 500 mil, eu já olharia com um olhar tipo, hum, talvez agora faça mais sentido para mim. O primeiro deles são os fi infra. Ah, Mari, mas eu sou um pequeno investidor e eu gosto do fi infra. Eu não gosto tanto do fi infra porque ele pode ter muito um índice muito alto de calote, tá? Isso não vem acontecendo, graças a Deus, são investimentos que vão estão evoluindo muito mas é, existe essa possibilidade. Por exemplo, nos fundos imobiliários a gente tem um imóvel. Então, se tudo der errado, a gente vende o um imóvel, devolve o dinheiro para o cotista e tudo certo. Ou se for um fundo de CRIS, a gente pega o dinheiro ali que ficou, tudo bonitinho, tem as garantias, devolve para o cotista, tudo certo. Mas nos fundos de infraestrutura, você investe dinheiro em uma infraestrutura que pode dar muito certo ou pode dar muito errado e recebe os retornos. Então você investe em uma dívida, tá? É interessante, tem rendimentos altos, mas é investimento para quem já tem um patrimônio interessante, tá? Porque o risco também é alto. E o outro investimento, na verdade, é um combo. São CRIs, CRAS e debentures. São investimentos de renda fixa. A galera fica dizendo assim, a renda fixa é maravilhosa, não tem risco nenhum. As debentures são um tipo de investimento que você empresta dinheiro para uma empresa. Então, por exemplo, quem investiu nas debentures das lojas americanas, não tem garantia nenhuma, tá? Então você se lascou, você não vai receber esse dinheiro porque você confiou naquela empresa. Então você investe em uma debenture da Taesa. Se a Taesa vier a dar prejuízo e não der conta de pagar essas debentures, você se lasca porque não tem garantia nenhuma. Os CRIs e os CRAs são basicamente a mesma coisa, mas no caso dos CRIs, você vai emprestar o dinheiro para o setor imobiliário, para uma empresa do setor imobiliário. No caso dos CRAs, para empresas do setor do agronegócio. Se essas empresas não derem conta de te pagar, não tem garantia nenhuma. Por isso que os rendimentos desses ativos de debêntures, crise e CRAS costumam ser muito maiores do que os CDBs, que tem a garantia do FGC, as LCIs e LCAs, que tem a garantia do FGC. Por quê? Porque nesses casos os bancos já filtram. Nos CRIs, CRAS e debêntures não tem esse filtro. Então tem a possibilidade de você perder dinheiro. Por isso, para quem está em processo de construção de patrimônio, que é o meu caso ali, que quer receber dividendos e tal, para mim não faz sentido ainda. Depois que eu tiver já um patrimônio legal e... Ah, não, agora eu quero diversificar um pouquinho debêntures e tal, CRIS, CRAS. Beleza, entendendo esses riscos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 
Se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo por aqui. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!